സുന്നത്തായ വിവാദത്തുകൾ എടുക്കണം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാണോ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം ചില സുന്നത്തുകളൊക്കെ മറന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ചില അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും നിസ്സാരമാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സുന്നത്തിനെയും നിസ്സാരമായി സംസാരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൽ മുസ്ലിമേ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തെടുക്കുന്ന സുന്നത്തായ തൊപ്പി ധരിക്കുമ്പോ അത് കളിയാക്കണ്ട സുഹൃത്തെ അതൊക്കെ അപകടമാണ് പർദ്ദയും മഫ്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാബും ഇട്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ കളിയാക്കല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അതിനെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ തന്നെ കാണണം അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ മഹശോകത്തു വലിയ ശിക്ഷക്ക് അത് കാരണമാകും ചില ശിക്ഷകളുള്ള ഈ ഭൂമി തന്നെ നൽകും നിങ്ങൾ കറിയുമോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ പണ്ഡിതന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു ഇൽമ കരസ്ഥമാക്കും വിജ്ഞാനം ശേഖരിക്കും ഹദീത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അങ്ങനെ ദമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഹദീതായ പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് ഹദീത്തുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടെ പോകുന്നു ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകൾ അദ്ദേഹം വാരി വിതറുന്നുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം തെറുക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നാലോ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയുന്നില്ല കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സിത്രന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു മറയുടെ ഒരു കർത്തന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ഹരീത് കേൾക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ഈ ഉസ്താദിനെ ഈ ഹരീത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതനെ കാണാനുള്ളാത്ത ആഗ്രഹമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസിനിടയിൽ ആ ചിത്രം നീക്കുകയാണ് ആ കർത്തൻ നീക്കുകയാണ് സുബഹാനമ്മോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഈ ഹദീത് വിജ്ഞാനം വിതറുന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതന്റെ മുഖം കഴുതയുടെ മുഖമാണ് ഇത് കണ്ടതും അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെടുമ്പോൾ ഹദീത് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ ഹദീത്തിന്റെ ഹദീത്തിനെ ഒന്നിനെയും നിസ്സാരമാക്കാൻ പാടില്ല ഹദീത്തുകളിൽ ഒന്നിനെയും സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം ഞാനൊരിക്കൽ ഹദീത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹദീത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഹദീത്ത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ഹദീത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്താണ് ഹദീഫിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഇമാം ഒരു സുജോതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാമോമേങ്ങൾ ആരും തല ഉയർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉയർത്തിയാൽ അവന്റെ തല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കഴുതയുടെ തലയാക്കി മാറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രൂപം കഴുതയുടെ രൂപമാക്കി മാറ്റും ഈ ഹദീഫ് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കൽവിലൂടെ ഒരു കാര്യം വിന്നി മറഞ്ഞു പോയി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് ഇനാൻ ഈ ഹദീഫിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം തോന്നിയപ്പോ എനിക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന ശിക്ഷയാണ് എന്ന് ആ പണ്ഡിതൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ 
പ്രവാചകർ സ്വന്തം അലഹി വസല്ലമ കാണിച്ചു തന്ന ആ സത്യമഴിയുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ചാണോട് ചാൻ പിൻപറ്റാനല്ലേ പരിശുദ്ധ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോ ആ പ്രവാചകർ തങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും നാം നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിവെക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് നാം നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലായിക്കൂട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വന്തത്താണല്ലോ അറാഖ് ഈ അറാഖ് ചിലർ പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കുന്നതും നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് അപകടമാണ് പരലോകത്ത് ശിക്ഷയാണല്ലോ വലിയ ശിക്ഷ അവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ അള്ളാഹു താല ആ മഹാ പണ്ഡിതെന്ന് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശിക്ഷ നൽകി പരലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനെന്നോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ നേരെ നിങ്ങൾ കൈകളെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടരുതോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടല്ലാതെ കാരണം രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളെ കൈകൾ അതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പാരായണം ചെയ്ത മുപുത്തതിയോകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുകയാണോ എന്റെ കൈ എവിടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് ഈ ഹദീഫിനെ ചെറിയ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടോ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ അദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻവാരത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു